Hello, aujourd'hui marque la fin de mon séjour ici à Nimbi. Cette localité est située entre Atok et Abomban sur la route qui relie des toits vers Yaoundé. Euh, L'objectif de mon séjour était d'effectuer une installation du kit BAF. Le kit BAF, c'est ce bassin que tu vois en image. Ce bassin a pour rôle anticipature de garantir la production des alevins de poisson. Partant des postes de 15 à 21 jours aux alevins de 2 à 3 grands suivant l'espèce et la taille commerciale recherchée. Alors, avant de quitter cette localité, euh, j'aimerais partager avec toi un ensemble de séquences de vidéos enregistrées durant notre séjour qui illustrent dans le moindre détail les étapes d'installation d'un dispositif de production des alevins tel que ce que tu as vu dès l'entente de cette vidéo. Je te recommande de regarder la vidéo entièrement si tu souhaites véritablement comprendre le processus d'installation d'un bassin d'alevinage. Avec un peu d'attention, tu pourras au terme de cette vidéo être en mesure d'effectuer une installation similaire. Merci de regarder jusqu'à la fin.
Et là-bas, c'est un mètre.
Lorsque tu finis l'installation, pareil, de grâce, la première des choses à faire, c'est le test d'étanchéité du milieu. Donc, tu dois faire le test d'étanchéité du milieu, puis après le test d'étanchéité du milieu, tu dois effectuer un test de fonctionnement du circuit. Et pour cela, ça peut te prendre 3, 4 à 5 jours en fonction du résultat de tes tests. Donc, il est très important de faire un test d'étanchéité, puis un test de fonctionnement des appareils. Avant d'envisager d'effectuer un transfert des laves dans un dispositif pareil. Pour tous les travaux dans le domaine apiculture, surtout en éclosier, je te recommande fortement d'effectuer les travaux en mettant au moins, en mettant une marge de minimum 5 jours avant le début d'usage des équipements. Porte-toi très bien. À très bientôt. Ciao, ciao.